bercakap tentang satu topik yang cukup menarik iaitu tentang uh, penilaian harta tanah ataupun dalam bidang harta tanah ada sebuah institusi yang sememangnya cukup signifikan dalam penilaian harta tanah iaitu ISPEN. Jadi kita akan bercakap lebih lanjut tentang ISPEN, peranannya dan juga uh, bidang ataupun industri penilaian harta tanah ini. Jadi kita terus saja bersama dengan surveyor Haji Muhammad Khairuddin Abdul Halim, pengarah ISPEN Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Kementerian Keuangan. Assalamualaikum sahabat begitu Tuan. Bismillah ya. Baik tuan, tadi kita ada sedikit kita berbincang sedikit tentang uh, Inspan itu apa dan juga perananannya. Mungkin tuan boleh mulakan dahulu tentang pengenalan kepada apakah itu Inspan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada RTM kerana memberikan ruang kepada kami untuk bersiaran pada pagi ini dan juga rasanya tidak terlambat untuk mm-hmm. kita mengucapkan uh, selamat uh, menyambut uh, hari ulang tahun uh, RTM yang ke-72 Betul. pada 1 April yang lepas. Jadi uh, mengenai dengan uh, ISPEN ini, uh, kita sebenarnya adalah merupakan institut latihan mm-hmm. awam yang telah uh, kita tubuhkan pada tahun 1985. Okay. Dan uh, mungkin sudah tiga dekad uh, mm-hmm. lamanya ISPEN ini berada di uh, Uh, pasaran uh-huh. dan uh, dengan itu uh, sebenarnya ISPEN ini menjalankan uh, tiga uh, kerja utama uh-huh. iaitu yang pertamanya penyelidikan yang keduanya latihan dan yang ketiganya yang terbaru adalah akademik uh-huh. dan latihan ini adalah merupakan uh, latihan yang kita berikan kepada uh, pegawai-pegawai kita pegawai penilaian kita kita ada pegawai penilaian uh-huh. di uh, Jawatan Penilaian Perkhidmatan Harta okay. kita ada penolong pegawai penilaian dan perkhidmatan harta begitu juga kita ada pembantu penilaian Uh, pelukis plan dan juga uh, kita juga mempunyai uh, pegawai-pegawai sokongan mm-hmm. yang juga semuanya kita akan memberikan mereka latihan. Mm-hmm. Jadi di samping itu Inspan ini juga terlibat secara langsungnya dengan kerja-kerja penyidikan. Kalau kita melihat bahawa jabatan penilaian harta ini adalah merupakan jabatan yang menjalankan nilai-nilaian mengenai dengan harta tanah dan ramai daripada uh, mungkin penonton pun uh, maklum bahawa untuk menentukan sesuatu harta tanah itu uh-huh. uh, dia memerlukan satu kepakaran seorang yang mempunyai professional uh, background Betul. contohnya dan uh, mereka ini adalah bertugas untuk menentukan bahawa setiap tempat itu uh, nilai itu adalah merupakan nilai yang menasabah uh-huh. adil dan seksama dan sebab itulah dalam uh, kerja-kerja penilaian ini kita mestilah melihat bahawa semua harga-harga yang ada ditentukan itu berdasarkan kepada bukti yang sebenarnya. Baik. Okey, jadi kalau kita melihat kepada uh, industri ataupun bidang penilaian tanah ini, bagaimana Inspan dalam hal ini melatih mereka yang akan memasuki kursus yang disediakan itu untuk uh, mencapai standar ataupun kualiti yang ditetapkan dalam uh, bidang penilaian harta tanah ini? Oh, ya itu sangat sangat baik sebenarnya kita kita memahami hmm. bahawa dalam uh, konteks untuk memberikan uh, nilai yang sebenarnya hmm. Inspan ini menjalankan uh, latihan-latihan sebegitu bukan saja latihan di peringkat uh, uh, syarahan dan sebagainya tetapi juga mereka akan terlibat secara uh, di lapangan. Baik. Sebab itu kita hmm. membawa uh, pegawai-pegawai ataupun uh, penilai-penilai ini ke lapangan untuk membuat secara praktikal di lapangan. Hmm. Misal contoh kalau sekiranya Uh, sesuatu harta tanah itu uh, untuk diambil balik kita mm-hmm. dengar sekarang ini banyak uh, isu-isu tentang uh, pengambilan balik tanah misal contoh pembinaan MRT mm-hmm. pembinaan LRT dan mm-hmm. sebagainya begitu juga lebuh raya dan sebagainya mm-hmm. jadi apabila kita membawa apa-apa penilaian tersebut ke lapangan mm-hmm. mereka akan melihat apakah sebenarnya yang uh, uh, boleh kita ambil kira dalam mm-hmm. arti kata untuk memberikan pampasan yang menesabah supaya uh, mereka yang diambil tanah itu akan berpuas hati tentang nilai yang telah diberikan. Misal uh-huh. contoh kita mempunyai uh, tanah yang di mana tanah itu merupakan tanah pertanian. Uh-huh. Tiba-tiba kerajaan mengambil tanah itu membelahkan tanah pertanian itu kepada dua dua, dua bahagian. Uh-huh. Jadi apakah pampasan yang sebenarnya yang uh, tuan tanah itu berhak untuk menerima? Uh-huh. Dan kalau mengikut peruntukan yang diperuntukkan di dalam apa tu akta pengambilan tanah 1960, uh-huh. jadi tuan tanah itu bukan saja dapat uh, mem- memperoleh pembahasan di sudut uh, uh, nilai tanah, mereka uh-huh. juga boleh mendapat tuntutan di segi pecah pisah ataupun okay. dalam bahasa Inggerisnya severin. Uh-huh. Di, oleh kerana tanah tersebut dibahagi dua, uh-huh. jadi mereka dapat pembahasan untuk uh, kerana dibelah dua tanah tersebut. Begitu okay. juga kalau sekiranya tanah tersebut uh, tidak boleh lagi dibangunkan uh-huh. oleh kerana disebabkan oleh pengambilan tadi, uh-huh. maka 
uh, kebenaran merancang akan uh, terhad di situ mereka hmm. juga boleh didapat mendapati uh, apa tu uh, pampasan dalam sudut injury reception ataupun hmm. uh, pe, uh, itu uh, kita kita panggil dia apa-apa yang uh, berkait dengan uh, apa tu uh, isu yang Uh, disebabkan oleh injurious affection tadi. Okey. Kalau kita bercakap juga tentang uh, untuk pemilikan tanah ataupun pembelian rumah dan juga tanah dan sebagainya. Uh, dalam hal ini bagaimana untuk penentuan nilainya itu adakah cadangan tentang nilainya itu diberikan sewaktu pemaju ingin memulakan projek pembinaan perumahan ataupun uh, terpulang kepada pemaju itu untuk melaksanakan uh, harga dan juga menetapkan harga selepas rumah itu dibina. Kita melihat itu dalam uh, beberapa konteks. Pertamanya hmm. Harga yang ditawarkan oleh pemaju tersebut, mm-hmm. kemudian harga yang mampu dibiayai oleh bank ataupun yang mampu diperolehi uh, oleh uh, pemohon untuk membuat pinjaman. Misal mm-hmm. contoh kalau kita berkhidmat dia sebagai penjawat awam, Betul. maknanya kita akan membuat permohonan untuk me- membeli rumah. Mm-hmm. Jadi oleh oleh hal yang demikian, kalau sekiranya kita memohon untuk membuat pinjaman perumahan, uh-huh. jadinya kita akan memohon dengan lembaga perumahan sektor awam Malaysia Betul. ataupun kalau dulunya dipanggil bahagian pinjaman perumahan. Uh-huh. Jadi dengan dengan itu, uh, siapa pun penjawat awam ini akan membuat permohonan kepada bahagian pinjaman perumahan dan dalam masa uh-huh. sama dia akan membawa kepada jawatan penilaian dan perumahan untuk menentukan nilaian di mana Uh, tempat uh, mereka akan memohon tersebut. Okay. Jadinya, jawatan penilaian ini akan menjalankan penilaian berdasarkan kepada fakta-fakta ataupun bukti-bukti harga rumah yang ada di sekitar kawasan oh. tersebut. Okay. Jadi kalau sekiranya harga di sekitar itu, uh, katalah RM300,000. Kebanyakan hmm. jual beli itu ada RM320,000, RM300,000, RM280,000. Jadi kajian akan dibuat kenapa harga-harga demikian ada di sekitar itu. Kemudian hmm. kita akan menentukan Akhirnya kesimpulannya harga yang mensabah untuk uh, mendapatkan penyamaran. Menetapkan harganya itu. Ya, betul. Uh, dari segi peranan Inspen juga dalam untuk uh, mendapatkan ataupun uh, untuk mengambil para pelajar dan juga untuk melatih mereka, bagaimana syarat kriteria yang ditentukan oleh Inspen? Ya, dalam uh, akademik sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mm-hmm. untuk uh, pelajar-pelajar lepasan uh, sijil pelajaran Malaysia, SPM, okay. syarat untuk kemasukan itu amat mudah. Mm. Cuma memerlukan tiga kredit okay. dan dua lulus. Mm-hmm. Dan ini adalah sebenarnya memberikan peluang kepada pelajar-pelajar yang mana tidak dapat untuk melanjutkan pelajaran ke, ke Menara Gading ataupun ke universiti mm-hmm. selepas daripada tawaran mereka masuk universiti. Oh. Jadi selepas itu mereka boleh memohon mm-hmm. untuk memasuki uh, INSPEN dalam kursus persijilan. Mm-hmm. Kita ada tawarkan dua kursus persijilan. Yang pertamanya mm-hmm. kursus persijilan pengurusan harta. Okay. Kursus uh, persijilan penilaian harta tanah. Mm-hmm. Jadi kredit Kredit yang pertama itu adalah bahasa Melayu. Okey. Yang keduanya adalah merupakan matematik hmm. ataupun matematik tambahan. Dan yang ketiganya adalah merupakan mata pelajaran yang apa-apa mata pelajaran okay. pilihan lain yang boleh itu kemudiannya bahasa Inggeris lulus dan juga apa-apa pilihan mata pelajaran lain seperti uh, accounting, uh, perdagangan hmm. uh, dan uh, sebagainya yang menjadi apa-apa yang terlebih daripada Rizak yang mereka dapat daripada yang lulus tersebut. Mm-hmm. Jadi selepas itu mereka akan masuk ke Inspen dan mereka akan ditawarkan untuk belajar selama lima semester. Okey. Dan kemasukan ini sebenarnya amat minima pembayaran fee dia. Mm-hmm. Cuma RM365 untuk satu semester. Oh. Dan mm-hmm. uh, juga uh, mereka diberikan uh, allowance mm-hmm. untuk makan. Uh-huh. dan juga tanggungan untuk uh-huh. penginapan di Inspen. Okey. Uh, dan kita juga uh, kalau dah dilihat daripada tawaran yang cukup uh, menarik oleh Inspen sendiri, uh, untuk bidang penilaian harta tanah ini, uh, kalau boleh kita lihat bagaimana seseorang pembeli yang ingin mendapatkan tanah dan sebagainya ataupun seseorang uh, kita kata customer kita itu uh, boleh menggunakan khidmat uh, penilaian harta tanah dalam memastikan agar urusan jual beli itu berjalan dengan lancar. Ya, kita mendengar baru-baru ini sebagaimana yang telah uh, dibincangkan mm-hmm. dan diluluskan oleh Parlimen Akta 242 mm-hmm. mana Akta Penilai Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta okay. Jadi, uh, semua uh, mereka yang akan uh, membuat permohonan dan sebagainya perlu mendapatkan penilai yang berdaftar okay. Penilai yang berdaftar yang saya maksudkan adalah penilai yang berdaftar dengan lembaga penilai pentaksi ejen harta tanah dan pengurus ha- pengurus, pengurus harta mm-hmm. ataupun dia panggil dalam bahasa Inggerisnya boviat. Right. Jadi uh, 
itu adalah merupakan penilai yang diiktiraf oleh kerajaan mm-hmm. oleh lembaga penilai mm-hmm. di Malaysia ni. Jadi sesiapa saja yang men- melu- memerlukan nasihat penilaian, mm-hmm. mereka perlu mendapatkan uh, nasihat daripada uh, mereka yang telah berdaftar dengan uh, lembaga penilai tersebut mm-hmm. untuk memastikan uh, mereka itu adalah merupakan profesional yang diiktiraf oleh kerajaan. InsyaAllah, Alhamdulillah kita harapkan agar dengan uh, pengenalan akta yang baru itu akan lebih memudahkan urusan untuk jual beli tanah dan penilaian atas tanah. Terima kasih sekali lagi kepada Surveyi Haji Muhammad Khairuddin Abdul Halim, Pengarah Inspen Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Kementerian Keuangan dalam kita bercerita tentang peranan Inspen dan juga uh, industri ataupun bidang penilaian harta tanah.